ഹായ് ഗായ്സ് ഇത് ഈ ചാനലിലെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ തമ്പ്ലൈനി വന്നപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് ബേസിൽ വീഡിയോസ് ആണ് ഈ ചാനലിൽ ഉണ്ടാവുക പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം എഡിറ്റിംഗ് ബേസിൽ വീഡിയോസ് ആൻഡ് പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ടിപ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയിൽ കിടക്കുക സ്നാപ് സീഡിലെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം എന്തൊക്കെ സംശയമുണ്ടോ അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് സോ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും എന്താ നീഡ്സോ അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്നാപ് സീഡ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല കാരണം അറിയുന്നവർക്ക് ഒരു ചെറുപ്പമായിരിക്കും അത് സ്നാപ് സീഡ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അറിയാത്തവർ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരുന്ന പോലെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോർ പോയിട്ട് സ്നാപ് സീഡ് വായിച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അത്ര ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്നാപ് സീഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്നാപ് സീഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പൺ അതുപോലെ പ്ലസ് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നാണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫയൽസ് ഓപ്പൺ ആവും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ കിടക്കുന്നത് സെറ്റിങ്സ് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്നാപ് സീഡിൻ്റെ ഡാർക്ക് തീം അങ്ങനെ കുറച്ച് സെറ്റിങ്സ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്വാളിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ സെറ്റിങ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇല്ല ഒരു സെറ്റിങ്സ് ആണ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ട്യൂട്ടോറിയൽസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്നാപ് സീഡിൻ്റെ ഓരോ ഇതാ ഇതേപോലെ ഓരോ ടിപ്സുകൾ അത് നിങ്ങൾ നെറ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഓരോ ഐഡിയാസ് ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് അവിടുന്ന് കിട്ടും ഗൈസ് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പെട്ടുപോയി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തമ്പ്ലൈനിൽ ഈ പിക്ക് ആണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നത് സോ ഈ പിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല ടൈം എടുക്കും ടൂൾസ് പരിചയപ്പെടുത്തലും പിന്നെ എഡിറ്റിങ് കൂടെ ആകുമ്പോൾ വീഡിയോ നല്ല ലെങ്ത്ത് വരും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആദ്യം ടൂൾസ് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ഈ പിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ടൂൾസൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ വേറൊരു കാര്യം എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ട്സോ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് തമ്പ്ലൈനിൽ കണ്ട അതേ പിക്ക് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ലുക്സ് ലുക്സ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അഥവാ നമ്മൾ ഈ ക്യാൻഡി ക്യാമറ അങ്ങനത്തെ ക്യാമറാസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാൻ കഴിയും ഓരോ ഇതും ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അഥവാ പോപ്പ് സ്മൂത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി അത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ടൂൾസ് അത് എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസ് ആണ് പിന്നെ എക്സ്പോർട്ട് അത് ഷെയറിങ് സേവിങ് അഥവാ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ ടൈം ആണല്ല പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് സോ ബ്രെയിനസ് ബ്രെയിനസ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ബ്രെയിനസ് കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കാൻ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഇങ്ങനെ ഇത്ര കറക്റ്റ് ബ്രെയിനസ് അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പോൾ ബ്രെയിനസ് കൂട്ടി നോക്കും കുറച്ച് നോക്കും എവിടെയാണോ ഭംഗി നോക്കും അതിലിങ്ങനെ പോവും അത് ഫോളോ ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കോൺട്രാസ്റ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇമേജിൻ്റെ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ക്ലൗഡ് ഉള്ള പോലെ തോന്നും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഷാർപ്പായിട്ട് കാണും അതേപോലെ സാച്ചുറേഷൻ സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൺസെറ്റ് അതേപോലെ ഈ ഫയർ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ ഫയർ അതേപോലെ ഈ ബൾബ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ കളറൊക്കെ വർദ്ധിപ
കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓരോ പിക്കും ഓരോ ഇതും പിന്നെ വാമ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ഏകദേശം സാച്ചുറേഷൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ വാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ആ ചൂട് ഇല്ല പോലെ ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബൾബ് അതുപോലെ സണ്ണ് സൺസെറ്റ് അതിലൊക്കെ വാമ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും തോറും ആ ഒരു യെല്ലോ കളർ അഥവാ അവർ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ചൂട് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ആ കളർ ഒക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അത് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം വേറെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വട്ടം ടൂൺ ചെയ്ത സാധനം പിന്നെ നമ്മൾ ടൂൺ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഒരു വട്ടം ടൂൺ ചെയ്ത സെയിം പിക്ക് വീണ്ടും ഒരു വട്ടം കൂടെ ടൂൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ പേഴ്സണലി മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി അതിനൊരു ഡീറ്റെയിലും അതിനൊരു ഭംഗിയും കിട്ടും പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് പോലെ തന്നെ എത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അതിനനുസരിച്ചാണ് അത് ഫസ്റ്റ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചർ അഥവാ ആ പിക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത് അവിടെ അല്ല ഈ ലൈ എന്താ ഇതിൻ്റെ ഫയറിൻ്റെ ഓരോ ഇത് ഡോട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നല്ല ഇതാവും പിന്നെ റോഡിൻ്റെ ഈ വിള്ളലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതോ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ യു ക്യാമ ഒക്കെ എടുത്ത പോലെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടും പിന്നെ അതിലുള്ളതാണ് ഷാർപ്പനിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മൂർച്ച കൂട്ടാനും ആ പേര് പോലെ തന്നെ കുറച്ച് മൂർച്ച കൂട്ടാനും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഷാർപ്പനിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷാർപ്പനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫയറിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ടൂൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കെറിവ് ഈ കെറിവ് പല ആൾക്കാർക്ക് ഇത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ഈ കെറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ഡോട്ട്സ് ഇടുമ്പോൾ അത് ഓരോ കളറിനെ അതേപോലെ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കണോ അതിനനുസരിച്ച് കളറും അവിടുത്തെ സ്ട്രക്ചറും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ മാറും ഞാൻ അധികം കെറിവ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ചില പിക്കിൽ കെറിവ് യൂസ് ചെയ്താൽ അടിപൊളി റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഇത് തെറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ആവുമോ അങ്ങനെ ആവുമോ അതൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ അഥവാ തെറ്റിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ പോരെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ അഥവാ നാലാമത്തെ ടൂളാണ് വൈറ്റ് ബാലൻസ് ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് ഈ ഐക്കണുള്ള വൈറ്റ് ബാലൻസ് അഥവാ ഇതിലുള്ള വൈറ്റ് ആ പേര് പോലെ തന്നെ വൈറ്റ് കളർ ബാലൻസ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്താനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസാണ് അത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാനുവൽ അല്ലാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനുവലായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ കൂട്ടി കൊടുത്ത് അതുപോലെ ടിൻറ്റ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് റൂമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ടിൻറ്റൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടൂൾ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കില്ല സോ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ പിക്ചർ ബേസ്ഡ് അഥവാ ഒരു ഇതിപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പിക്കാണ് സോ എഡിറ്റ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ ഓരോ ടൂളും അപ്പോൾ എല്ലാ ടൂളും ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം വരില്ല ചില പിക്കിന് ചില ടൂൾസ് മാത്രമേ ആവശ്യം വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ യൂസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ക്രോപ്പ് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടതാണ് വെറുതെ സമയം കളയേണ്ടത് റൊട്ടേറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ റൊട്ടേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള റൊട്ടേറ്റ് മാത്രമല്ല മിറർ ആയിട്ടില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഐഫോൺ യൂസേഴ്സിനൊക്കെ ഈ ക്യാമറയിൽ സെൽഫി ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ മിറവായിട്ട് ആണ് കിട്ടുക സോ അത് മാറ്റാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്നാപ്പ് സീഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ എന്നിട്ട് അത് സേവ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പിക്ക് എടുത്ത ടൈമിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തല കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ടൈമിൽ അഥവാ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ തല ചെരിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ
എത്ര അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് പോയാലും സ്കൈ ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബോർ വരും കാരണം ഈ കാറിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നാലും വലിയ ബോറൊന്നുമില്ല കാറിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് അതുപോലെ ഈ ഫയറിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ബോൾസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ബോറുണ്ടാവും പിന്നെ അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അത് ഓരോ പിക്കും ഓരോ പിക്കിന് അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈ റോഡിൻ്റെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ചെറിയൊരു മാർക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ ചില പിക്കൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഇതാവും ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ ചെറിയ പിക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതിനാൻ കഴിയില്ല പ്രൊഫൈൽ പിക്ക് ഇടാൻ കഴിയില്ല അതേപോലെ വാൾ പേപ്പർ ആക്കാൻ കഴിയില്ല വാൾ പേപ്പർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സൂമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചുറ്റുള്ള സംഭവം ഒന്നും കാണില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചില പിക്ക് ചെറുതായി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൈ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താണ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അവിടെ നിലനിൽക്കും ഇനി അടുത്ത ടൂൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെലക്റ്റീവ് അപ്പോൾ പേര് പോലെ തന്നെ ഇത് സെലക്റ്റീവ് ഏരിയയിൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ട ടൂൺ ഇമേജിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടൂൺ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഈ പിക്ക് മൊത്തത്തിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ സെലക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ മാത്രം ഇപ്പോൾ ഈ നീല കളർ കണ്ടോ ഈ ജാക്കറ്റിൻ്റെ നീല കളർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര ഏരിയയിലുള്ള നീല കളറാണ് അത്രയും സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇത്ര സെലക്ട് ചെയ്തു സോ എന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് താഴത്തേക്കോ മുകൾക്കോ ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ അവിടെ ഉള്ള ബ്രൈറ്റ്നെസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് സാച്ചുറേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അത് മൂന്നും ആ സോറി അത് നാലും കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ബ്രെയിൻസ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മാത്രം കണ്ട്രോൾ ആവട്ടോ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും കുറയ്ക്കാം അതുപോലെ കൂട്ടി ചെയ്യാം ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കാറ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചില പിക്കിൽ ഈ സൺ ഷെയ്ഡൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുടി കുറച്ച് ഷെയ്ഡ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് കളർ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബ്രെയിൻസ് കുറച്ച് കുറക്കും പിന്നെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും പാടെ ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ടും ഹെയർ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ അതേപോലെ വേറെ ഇത് വെച്ചുള്ള ഐഡിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഷൂവിൻ്റെ അതുപോലെ ചില ബാങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ കുറച്ചും പാടെ കളർ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഫയർ കുറച്ചും പാടെ കളർ വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ സെലക്റ്റീവ് പോലെ ഒക്കെ മനസ്സിലായില്ല ബ്രഷ് ബ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്റ്റീവ് ടൂളിൻ്റെ കുറച്ചും പാടെ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ബ്രഷ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കാരണം നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ് ടൂൾ റൗണ്ടിലല്ലേ പക്ഷെ ബ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് അതിൻ്റെ സ്കെയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് മുകൾക്ക് പോകും തോറും ഇതാവും ഇതിപ്പോൾ ബ്രഷ് ബേണാണ് അപ്പോൾ സോ മുകൾക്ക് പോകും തോറും ഒരു ബ്രൈൻനെസ് ഇല്ല പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും ഇനി അതല്ല ഏറ്റവും അടിയിൽ മൈനസ് പത്ത് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡാർക്ക് ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും ബ്രഷ് അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എയറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്താ ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ കിട്ടും ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒന്നും മുടിയില്ല സോ എന്നിട്ടും ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് സോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രഷ് തന്നെ കുറേ ടൂൾസ് ഉണ്ട് എക്സ്പ്ലോഷർ ടെമ്പറേച്ചർ സാച്ചുറേഷൻ അതൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് പിന്നെ ഈ അതിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗം ചുവപ്പ് കളറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണും നമുക്ക് അത് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നില്ല നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി പിക്ക് എഡിറ്റിംഗ് ബേസ്ഡ് വരുമ്പോൾ ഓരോ സംഭവം അത്യാവശ്യം ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ടൂളാണ് ഹീലിങ് അപ്പോൾ ഹീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മായിച്ച് കളയാം ഇപ്പോൾ ഈ ഡോട്ട്
ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയും അതുപോലെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണെന്നും അറിയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഭയങ്കര ലെങ്ത് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ടൂൾസും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും സോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ എനേബിൾ ചെയ്യും കൂടി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും സോ അപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ